നമസ്കാരം ഹോം ഗാർഡനിങ് എന്ന എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ മുന്തിരി കൃഷിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പരിപാലന രീതിയെക്കുറിച്ചുമാണ് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ മുന്തിരി തൈയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തിയത് വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ എല്ലുപൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചാണകപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്താണ് ഞാൻ തൈ നട്ടത് തൈ നട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് തൈ നട്ട് ഒരു മാസമായപ്പോഴേക്കും മുന്തിരിക്ക് പുതിയ ഇലകൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഇലകളും പുതിയ വള്ളിയും വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കയർ കെട്ടി മുന്തിരി ഞാൻ ടെറസിന് മുകളിലേക്ക് പടർത്തി കൊടുത്തു മുന്തിരിക്ക് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഞാൻ വളം ചെയ്യാറുണ്ട് രാസവളങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ജൈവ വളങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ മുന്തിരിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പച്ച ചാണകം കലക്കിയത് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഒരടി അകലത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലുപൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചാണകപ്പൊടി എന്നിവയും ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് മീൻ കഴുകിയ വെള്ളവും ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളവും മുന്തിരിക്ക് നല്ലൊരു വളമാണ് ഇതൊഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മുന്തിരി തഴച്ചു വളരും തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം അരി കഴുകിയ വെള്ളം എന്നിവയും മുന്തിരിക്ക് നല്ലതാണ് മുന്തിരി വളർന്ന് കയറി കയറുന്ന സമയത്ത് മുന്തിരിക്ക് ഒരു ശിഖരം മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മുന്തിരി നല്ല കരുത്തോടെ വളരുകയുള്ളൂ മുന്തിരി പടർന്ന് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ബലമുള്ള ഒരു പന്തൽ മുന്തിരിക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു മുന്തിരിക്ക് പന്തൽ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല ബലമുള്ള പന്തൽ തന്നെ ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആയുസുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് മുന്തിരി അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല ബലമുള്ള പന്തലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്തിരി നന്നായി പടർന്ന് വളരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരിയുടെ വള്ളിയൊക്കെ പന്തൽ പൊട്ടി താഴെ വിടാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് മുന്തിരിക്ക് വള്ളി പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോണിങ് ചെയ്യണം കൂടുതലുള്ള ശിഖരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലുള്ള ഇലകളും മുറിച്ച് കളയണം റോണിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മുന്തിരിക്ക് വളം ചെയ്യണം മുന്തിരിക്ക് ജൈവ വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുതിയ തളിരിലകൾ വരാൻ തുടങ്ങും ഈ തളിരിലകളുടെ കൂടെ തന്നെ മുന്തിരിയുടെ പൂവും വരാൻ തുടങ്ങും പൂവ് വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ചെറിയ മുന്തിരിക്കൊലകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും മുന്തിരിക്കൊലകൾ ഭാഗമായി വിളവെടുക്കാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം കഴിയും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുന്തിരി നന്നായി പഴുത്ത് കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങും പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള മുന്തിരിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് മുന്തിരി വള്ളിയിൽ തന്നെ നിന്ന് പഴുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ അത്ര തന്നെ പഴുത്ത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് നല്ല മധുരമുള്ള മുന്തിരിയാണിത് മുന്തിരി വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണും വീണ്ടും പ്രൂണിങ് ചെയ്യണം വീണ്ടും പ്രോണിങ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും തളിരിലകൾ വരും വീണ്ടും കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും മുന്തിരി കായ്ക്കാറുണ്ട് നന്നായി പരിചരിച്ചാൽ നന്നായി വിളവ് തരും മുന്തിരി നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ നന്നായി വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മുന്തിരി നന്നായി ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുന്തിരിക്കൊലകൾ ഉണ്ടാകും ടെറസിന് മുകളിലൊക്കെയാണ് മുന്തിരി പടർത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നന്നായി കായ്ക്കും കാരണം ടെറസിന് മുകളിലൊക്കെ വെയിൽ നന്നായി തട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മുന്തിരി നന്നായി കായ്ക്കും മുന്തിരിക്ക് വെയിലാണ് ആവശ്യം നന്നായി വെയിൽ തട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയുടെ ചുവടുഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ഈർപ്പം ഉണ്ടാവുകയും വേണം മുന്തിരി കായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരാറുള്ളത് മുന്തി കാക്കകളുടെയും ഉറുമ്പിൻ്റെയും കിളികളുടെയും ഒക്കെ ശല്യമാണ് അതിന് വല കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതിയാകും മുന്തിരിക്ക് ഒരു കാര്യമായ രോഗബാധകളൊന്നും കാണാറില്ല എന്നാലും കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു രോഗം ഫംഗസ് ബാധയാണ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്യൂഡോമോണോസ് ലായനി 
പത്ത് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന കണക്കിൽ ലയിപ്പിച്ച് അത് മുന്തിരി വള്ളികളിലും ഇലകളിലും എല്ലാം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലായനി മുന്തിരി വള്ളിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് മഴക്കാലത്ത് മുന്തിരിയുടെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോയാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നന്നായി മുന്തിരി തളിർത്ത് വരും കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ മുന്തിരി നന്നായി വളരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു മുന്തിരി തൈയെങ്കിലും നട്ട് വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് വിഷമില്ലാത്ത പഴം വർ പഴം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണ മുന്തിരിയിൽ ഒരുപാട് കീടനാശിനികളൊക്കെ ചേർ അടിച്ച് വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മുന്തിരി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അത് ഫലം തരുന്ന ഉണ്ടായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് മാത്രമല്ല മുന്തിരി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന കാണാനുള്ള കാണുന്ന കാഴ്ച നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അത് കൂടാതെ ടെറസിന് മുകളിലൊക്കെയാണ് മുന്തിരി പടർന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ടെറസിൽ ചൂട് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മുന്തിരി തയ്യെങ്കിലും നട്ട് വളർത്തുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക